smoking is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan shasthir pokke khoti kor. Ir phol cancer. Moddopan shasthir pokke khoti kor. Consuming alcohol is injurious to health. या देवी स्वर्गभूतेशु मात्रिरूपेन संस्थिता नमस्तस्वयि 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 नमो नमः
আমাদের অত্যাচার সহ্য হচ্ছে না শান্ত হও শান্ত হও পরমেশ্বরের কোন খবর পেলে তিন দিন হলো বাঘ শিকারে গেছে এখনো ফিরল না আর শুনেছি বাঘটা নাকি ভয়ঙ্কর ওর জন্য আপনি চিন্তা করবেন না রানিমা বাঘ যত ভয়ঙ্করই হোক পরমেশ্বরের হাতে বন্দুক থাকলে আনন্দ এটা কোন গ্রাম आदित्य नारायण कत सा आदित्य के आदित्य नारायण আমার ছেলেবেলার বন্ধু আমরা এক আত্মা এক প্রাণ ছিলাম শুনেছি বছর তিনেক আগে ও বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গেছে চলো ছোটবেলায় ও আর আমি এক গাছে গাছে কত দোল খেয়েছি
সুন্দর গলা তো এর গানের গলা এত সুন্দর সে নিজে না জানি কত সুন্দর বাড়ি ফিরে চলো পরমেশ্বর তিন দিন বাঘের পেছনে ছুটে তুমি বড় ক্লান্ত বাঘ তো আমার ক্লান্ত করেছে এই বাঘের এটা সেই ক্লান্তি দূর করবে
परमेश्वर ऐसे चे। वही लंबा परमेश्वर। तुम्हीं मंदिरे भेतर ऐसो, आमी देख ची। परमेश्वर, बुले जो नए टा मंदिर, मंदिर बुली थी देवी दर्शन को तेज से, आप चलो। परमेश्वर, मंदिर के आप भी तो करार कौन हो दिखा तुम्हारे दे? परमेश्वर, तुम इसमें ले जाओ। आप लोगों दिखा ले देवी दर्शन ने बहुत के बारा दुआ। ये मंदिरे दानी है तुम्हीं, ऐसे बड़ो पाप करो ना परमेश्वर। इस सास्ती, एक दिन ना एक दिन, इस शोध तुम्हारे देवे नहीं। आप लोगों इस � चरित्रहन चोखे देखते पा तुम शेषकाल एक अंध मे तुले ऐड़े दो परमेश्वर मंदिर रेखे आस मंदिर देवी के तुले देवदेवी तो एक अंध ही है इसरा देखते पाए ना आंध ए पाखिर गान ना शुने के खाजा थे कि छाड़ी चोखे देखते ना पेले कष्ट ठीक करते आज सूरा पान कर नेशा कर तुम सुरे ला कंटे गान शुनी हमारे एक नेशा धोली दो तो बोल लाम तो आमी काई बोना ऐ तो दूर थे कि तुम्हारे आमी घोड़ाड़ पीटे कोडे बोए नहीं हैं से गाई थे तुम्हारे हो भी चोर को रिकाव बिन प्रयोजन है ताई आज पूजन था मैं चा चा चे चे आई पे चे अकुन पाबिन ना हाँ भाई ये तो आपका हाँ भाई तुम ही गायब है अकुन जो तो हमें बारंदा दाढ़ी चितकार करे बोले बोने न पाकी रख के को था आचो के उठो अरे सब पाके एक साथ गए हो। पूरा गाय थी परे, किंतु आमी गाय बुना। जोर करे आपने अमर कौन सुना लिटे केटी दी थी परे ने? आते अमर चित करी शुन्दे ने, गान नॉय। तूने 
শুনেছি অসহায় মেয়েরা যত কাঁদে আপনার মতো লম্পটের নেশা নাকি তত জমে তুমি জানো না পেয়াদ গুলো আমি কি শাস্তি দেয় কি শাস্তি দেন আমি জানি না তবে মৃত্যুর থেকে বড় শাস্তি আপনি তোমায় দিতে পারবেন না যেদিন এই চোখ দুটো হারিয়েছে সুন্দর পৃথিবীটা আমার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে সেই দিনই আমার মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আমায় আর কি মারবেন তুমি তো হলো গাইবে না কেন জেদ করছো মানুষ তো গান শেখে শোনানোর জন্য জানি তবে যে গান আমি দেবতাকে শোনাবার জন্য শিখেছি ওনার নেশা জমানোর জন্য সে গান আমি গাইব না ঈশ্বরকে শোনাবে পরমেশ্বরকে নয় বললাম তো না গান আমি শুনবো আমায় আপনার মতো অধার্মিক ভাবলেন কি করে শাস্ত্র বলে হিন্দু নারীদের কাছে স্বামী দেব তুল্য না পরমেশ্বর এখন তোমার ঈশ্বর সেজে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে গান শোনো আপনি কি করলেন নিজের সামান্য একটা ইচ্ছে মিটাবার জন্য জানি না আপনি কি দিয়ে আঙুল চিরেছেন এর থেকে ভালো হতো যে অস্ত্র দিয়ে আপনি আপনার আঙুল চিরেছেন সেই অস্ত্রটা যদি আমার বুকে বিধিয়ে দিতেন কিন্তু তাহলে তো তোমার গান শোনা হতো না কালে বসে গান শোনা যা
Arando, la gota que yo. अनेक खोलो, तुम्हें खेल नहीं बिचालो। मालूम थी, पौड़ों में शब्द आज भी लो ना। दादा जो ही चिंता करो ना माँ, दादा तो इरागियों बाक्षी कर कुत्ते की चार पांच दिन बादे फिरे थे। आखिर भय आमी कोरी ना मालूम थी। आमर शुद्ध भय है, ना एक मौसाई के तो। और खबर आनते पाठिए चिलाम, उन्हीं ओ तो, वो ही बोलते हैं नायब मुझे फिर लेन, ती जाने की खबर नहीं फिर लेन उन्हीं, किसी जिदी मुने ना करो, अनेक दिन ना रहते कथा भाग जी, बोल बो, मुने को बो कहनो, कि बोल भी बोल ना, ये बात देखी शुमी, दादा एक तो बी दिए दाव, तो कि ना है पेटे ही थोड़े नहीं, � तोर भी आगे ना दी, और भी आमी दी की कोरे। अच्छा ना, भी एक और बोल ले तो और भी एक और भी ना। रानी माँ, और भी शर्क के किचे ही बोलते हैं भी ना। छे, छे निजे ही भी एक और छे। भी एक और छे? शुद्ध मात्रों गान सुना चुनने तू ये एक तो अंधो अशुभाय में जीवन नष्ट करे थी ली अमल अवध धूल एक तक है ना अमल हजार तमे जीवन अमे नॉलेज सामने दांत करे सेस करे दी थी पारी तू ये एक बारो में तेरे भविष्य तक कथा भेबे चीज जे निजे ही तार भविष्य तक कथा भाबलो ना अमी तार भविष्य तक कथा की भाबू आमर कोता मुद्दा टेक गान गाई लामर तर औरत रॉक तो अपुचा कुत्ता था। शोन परमेश्वर, आमादेर पांग शेर रॉक तेर एक टा मौत ज़्यादा आचे। वो ही रॉक तो तू ही जोकोन एक बार और शीती ते दिए चीज़। तुम्हें जब की बोल बे तो आमे जानी, अर जानी बोले कल रात्रे में मैं टुके तालिया देनी। शोन, ना� मालूम थे कि मैं उन लोग का उनके उबागन बड़े तिपाट जाता हूँ। वहीं मेरी दागा सुना कर ले। चलो हम। रात शो कली बंदूक खाते कोठा चले चीज। चुल्लम पासे ग्राम में कोई एक कागुसे बाग ना के आमलों पे कावूंत पे तिपोशे हैं से। जाइ देखें। पालू में शोर शोर, आवाज़ कोठा शोर, ऐका जांच ना। ऐका कोठा ना। ए बंदूक टा जो तो खुना मर हाथे आ चहे, अभी जोंग को पढ़वा करें ना। ना एक मोशाई। आपने किस भाभे ना रानी माँ, अभी मोहबी लाठियाल के पाठ अच्छी। अरे जाना ठीक है, 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 ठीक ठीक हलो जब परमेश्वर इले तो हमारे मध्य जेकोनो एक जोन गिए ओके भूल बे अपनी कायर माथा अपनी तकते आम्रा बोलते जब वो क्या नो बोलता हम अमी निजी बोलता हम अ तुमरा तो जानो 
আমার দু দুটি বিবাহ যোগ্য মেয়ে আছে তাহলে নগরই দাই বলুন আমার আবার কেন ওনার মেয়ে আছে আমার নেই আপনার আমার বুড়োদের দিকে কিছু হবে না যা করার আমাদের করতে হবে এই লাঠি থেকে বড়শালকে বলবো পরমেশ্বর আসছে सत्य तो आसंद
मूर्ति आना आसने बस पुजो कर बौदी के देखते मा शुद्ध नाम ही नो सहा मन कम जान बोल दादा के बौदी ओपर थे फिर आन जेम कर आनंद नीदानंदी सामने बजे की बोल तब संगे एक शर्त हो से का तर मुख देखा ना मुख देखा ना नाच देखा तो ठीक है गाँस बोलो चलो जाओ
নিজে তো বাইজির মুখ দেখে আমাদের পাশে অন্তত একবার বসা গাড়ি তৈরি আছে তোমরা এখন যেতে পারো कपाल नतुन जाओ बाबारे पेलम तुम कि रानीमार कथा बोल ওনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার সৌভাগ্য আমার হবে কিনা জানি না তাই দূর থেকেই আমার নতুন মার পায়ে সবার আগে আমি আমার প্রণাম পৌঁছে দিই ও ও বলল এই কথা হ্যাঁ বিশ্বাস না হয় একবার নিজের চোখে দেখে আসবে চলো না তোর কথা শুনে দেখতে তো খুবই ইচ্ছে করছে কিন্তু এই জমিদার বাড়ির কোন বউ কোন দিন বাগান বাড়িতে যায়নি তুমি যদি একবারের জন্য যেতে বউটি কি খুশি না হতো শোন কাল পরমেশ্বর টাকা আদায়ের জন্য চন্দ্রগ্রাম যাবে কথাটা পাকা তো আগে পাকা খবর না দিয়ে আপনার কাছ থেকে টাকা নেব এমন বুকের পাটা কি আমার আছে যেমন চাঁদের মতো মুখখানা তেমনি গরণ চন্দ্রমুখী আমার বাড়ির একটু দূরে একটা গাছের নিচে আমি দাঁড়িয়ে থাকব আপনি ঠিক রাত নটা নাগাদ চলে আসবেন ঠিক আছে এটা নিয়ে যাও নমস্কার হজুর নমস্কার কিন্তু আজ রাতে তো তোমার চন্দ্রগ্রামে টাকা দেয় করতে যাওয়ার কথা চন্দ্রগ্রামে নয় আজ রাতে আমার চন্দ্রমুখী দর্শনে যাওয়ার কথা একসঙ্গে এতগুলো শাড়ি সারা ব্লাউজ এত টাকা তোমার কে দিলে গো আগে বল তোর পছন্দ হয়েছে কিনা খুব পছন্দ হয়েছে এটা কাল মেধুর বউ ভাতে পড়ে যাব বলো ভালো লাগবে না বলো না কে তোমায় এত টাকা দিল ওই সেই সেই হুজুর 
दौलते प्रणाम बसि बाड़ा बाड़ी करिस ती बता हजुर के आसते बोले हजुर जो देखे बाकी उड़े ग स्वामी दरद नहीं दरद ओ मेधर जो घरे बस सामने बाड़ी नतून शाड़ी पड़े ओदी के मुख घूरिए बस बुझब तेम देखते लगजे बोल टाकना टाला बो बता से कथा सवार जन घरे आसते बोधी हमारे बोल तुम्हें देखे आज के नतून बो शांति इच्छे कर सजार पर तुम शाड़ी पर 
চন্দন পিড়িটা দাও আমি চন্দনটা বেটে ফেলি চন্দন আমি বেটেই রেখেছি ভেবেছিলাম তুমি এলে তোমাকে সাজিয়ে দেব তা তুমি তো সেজেই এসেছো ভাই দয়া করে বৌদিকে বাঁচান দাদা আমায় বরং নিয়ে যান ওনার কাছে
तुम परमेश्वर के फिर आनते रानीमा बोमाशीमा नायब मशाई आपनी एखने थे परमेश चंद्रग्राम फिर बाड़ी ना गए जदि एखने आसे ओके बोलें बाड़ी अपेक्षा कर आसा मात्र जा घरे बोलो 
परमेश्वर हुकुम छाड़ा आनंद ठाकुर बो मालती मुखे शुने छोट बलार बंधु ओके भीषण भलोबास तुम कि चाओ ना पापर पर फिर आसो बोलो तुम चाओ ना बोधी चोक नहीं पृथ्वी अंधकार हमें कि देखते पाईना क्योंकि सुनते तो पाई तुम बतास कान्ना सुनते बतास चोखे जल तुम्हार बंधुर जीवने कत बड़ सर्वनाश डेके आन तुम जान बंधु हुए बंधु के सर्वनाशे पथे एगिए दीते तुम्हार बुके कि एक जख इसे जिज्ञासा कर बतासी के झेड़े दिए तुम्हें देखिए देवे और जा सजा देवे हमें माथा पेदे नेब आनंद ठाकुर हमार स्वामी के पापे हाथ बाचाते तुम्हें सहाज्य करा रघु के कथा दिए जमीदार बो बेटा क्यों बागन बाड़ी जाए दिन तुम तो नियम पाल्टे दिली निजे विरा बो के थार्वस्था करमेश्वर तर बाबा मारा जा भिखे चाहती दे बाबा थर स्पर्शे तर सब कलंक धुए मुछे जा मंगल कर आनंद ठाकुर बो तुम पेचने दरजा दिए बेर दिए
আমাকে শাস্তি দেবে না শাস্তি কিসের শাস্তি আমি যে মেয়েটিকে এনেছিলে আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি কেন রঘু এসেছিল তার বউকে নিয়ে যেতে রঘুর বউ মেধুর বউকে বাঁচাতে রঘুর বউ নতুন বউ সেজে তাই তুমি আমার অনুমতি না নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলে হ্যাঁ এই জন্যই তো তুমি চাইবার আগে তোমার হাতে চাবুক তুলে দিলাম তুমি আমায় যত খুশি চাবুক মারতে পারো স্বামীকে পাপের হাত থেকে বাঁচাতে রঘুর বউ যদি তার সতীত্ব পরপুরুষের হাতে তুলে দিতে পারে আমি পারব না আমার স্বামীকে পাপের হাত থেকে বাঁচাতে কয়েক হাত চাবুক খেতে বলো না পারবো না আমি কি রঘুর বইয়ের থেকে স্বামীকে কম ভালোবাসি আমি আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছি এটা ভাবলে কি করে আমি জানি তুমি আমাকে স্ত্রী বলে মেনে নাও নি যদি নিতে তাহলে আমি যে ঘরেতে থাকি তার পাশের ঘরেতে পরের বউকে নিয়ে পূর্তি করতে পারতে না তোমার রক্তে সিটি রাঙিয়ে তোমার ভাগ্যের সঙ্গে যখন নিজের ভাগ্যকে জড়িয়ে ফেলেছি তখন সব কিছুই তো আমাকে মেনে নিতেই হবে তুমি কি জানো যে কোনো মুহূর্তে আমি তোমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতে পারি জানি কিন্তু তুমি কি পারবে আমার এই সিঁটি থেকে তোমার রক্তের চিহ্নটা মুছে ফেলতে পারবে না আমাকে যতই মারো কিংবা দূর করে দাও আমার মন থেকে তুমি নিজেকে আর মুছে ফেলতে পারবে না পরমেশ্বর 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 এ তুমি কি করছো পরমেশ্বর ও দিকে মারছো কেন চাবুক মারতে হবে আমাকে মারো আমি বাতাসিকে ছেড়ে দিয়েছি কেন মিথ্যে কথা বলছো আনন্দ ঠাকুর বো বাতাসিকে আমি ছেড়ে দিয়েছি তুমি তুমি আমাকে মারো শুনলে পরমেশ্বর বৌদিকে আশ্চর্য কথা বলে চোখ হেঁচে দেখতে পায় না সে নাকি দরজা খুলে দিয়েছে তুমি আমাকে মারো পরমেশ্বর চোখে দেখতে পাই না কিন্তু মুখে তো কথা বলতে পারি আমি বলেছি বলেই তো ও দরজা খুলে দিয়েছে তুমি চোখে দেখতে পাও না ঠিক কিন্তু ঘরের দরজা খুলতে বলে তুমি আমার চোখটা খুলে দিয়েছ বৌদি এতদিন আমি চোখ থাকতে অন্ধ ছিলাম তোকা চাবুকের ভয়ে পরমেশ্বরে কোন অন্যায় প্রতিবাদ জানাতে পারিনি কিন্তু আজ অন্তত এই আনন্দ নিয়ে আমাকে চাবুক খেতে দাও যে বন্ধুকে অন্তত একটা পাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছি আমি ওই পরমেশ্বর আরো ওকে তুমি ভালোবাসো ওকে তুমি চাবুক মেরো না আমি বলছি বাবা ওই পরশ পাথরের স্পর্শে তো সব কলঙ্ক ধুয়ে মুছে যাবে বাবা তুমি মারছ না কেন তুমি কি সত্যি চাও যে সত্যিকারের অপরাধে সেই শাস্তি পাক হ্যাঁ নাও ধরো মারো আমার কই মারো ঈশ্বর যেমন রেখেছেন 
বাড়ি ফিরে সব শুনেছ হ্যাঁ ওর কোনো খবর পেলেন কে যেন বলছিল স্বামী সংসার নিয়ে ভালোই আছে পরমেশ্বর অনেক বদলে গেছে নাকি মন দিয়ে জমিদারি দেখাশুনো করছে ওর চোখে কি হলো জানেন ভালো হয়নি ভালো হবেই বা কি করে ও তো শুনি ওর চোখে চিকিৎসাই করাতে দেয় না আমার কি মনে হয় জানো আদিত্য ও তোমার অপেক্ষায় বসে আছে বিলেতে যাবার সময় ও আমাকে কথা দিয়েছিল আমাকে ছাড়াও আর কাউকে দিয়ে চোখে চিকিৎসা করাবে না খেলতে গিয়ে আমি ওর চোখ নষ্ট করেছি আমি ওর চোখ সারিয়ে তুলব পরমেশ্বর তো তোমার ছোটবেলার বন্ধু একবার তো যেতেও পারো ওদের বাড়িতে তুমি বিলের থেকে চোখের ডাক্তার হয়ে ফিরেছ শুনলে পরমেশ্বর হয়তো তোমাকেই বলবে মহামায়ার চোখের চিকিৎসা করতে না থাক উপজাচক হয়ে আমি যেতে পারবো না যাকে ছোটবেলা থেকে এত ভালোবাসতে একদিন না দেখে থাকতে পারতে না তাকে দেখতে ইচ্ছে করে না আদিত্য তোমায় দেখতে ইচ্ছে করে না কি বলছো তুমি তাহলে চোখের চিকিৎসা করতে দিচ্ছ না কেন করে কি হবে চোখ আমার ভালো হবে না হবে কি হবে না সেটা পরের কথা চেষ্টা করতে দোষ কোথায় যখনই চোখের কথা উঠে একটা না একটা অজুহাতে তুমি আমার এড়িয়ে চলো আসলে তুমি জোর করে তুলে এনে বিয়ে করেছো বলে তুমি আমার ক্ষমা করতে পারো না তাই আমার মুখটাও দেখতে চাও না 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 তুমি এ কথা বলছো কেন মালতীর মুখে শুনেছি তুমি নাকি রাজপুত্রের মতো দেখতে আমার যে কি ভীষণ ইচ্ছে করে তোমায় অন্তত একবার দেখি তাহলে কথা দাও আমি আমার এক ডাক্তার বন্ধু কাছে তুমি তাকে তোমার চোখের চিকিৎসা করতে দেবে তোমার কোন বন্ধু আমার খুব ছোটবেলার এক বন্ধু আদিত্য নারায়ণ আদিত্য দা বিলের থেকে ফিরেছে তুমি আদিত্যকে চেনো নাকি চিনি মানে ওই এক গ্রামেই থাকতাম তো আলাপ ছিল আলাপ মানে কখনো সখনো ওই মন্দিরে দেখা হলে জিজ্ঞেস কত কেমন আছো এর বেশি কিছু না শুনলাম ও বিলের থেকে ফিরেছে কাল সকালে আমি নায়ক মশাকে পাঠাবো ওকে এখানে নিয়ে আসতে আদিত্য এসছে কেমন আছো মহামায় ভালো তুমি না তোর কথা বল আমি আসছি একটা কাছে না বস 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 ডাক্তার তো অনেক ছিল 
কাউকে দিয়ে চিকিৎসা করে নিতে তুমি ঠাকুর মশাইয়ের কাছে কিছু শোনি শুনেছি সব শুনেও তুমি এভাবে কথা বলছো কেন শুধু দয়া দেখানোর জন্য আমার জন্য বসে না থেকে পরমেশ্বরের কথা মতো চিকিৎসা করা নিতে পারতে হয়তো এতদিনে চোখ দুটো ভালো হয়ে যেতে পারত আমার চোখে চিকিৎসা করবে বলে ডাক্তারি পড়তে দিলেন গেলে এসে যদি দেখতে আমার চোখ ভালো হয়ে গেছে তুমি খুশি হতে আমার খুশির কথা যদি ভাবতে তাহলে আজ কপালে এত বড় সিঁদুরের টিপ পরে এই জমিদার বাড়িতে বসে থাকতে না মন্দিরে চাতালি আমার জন্য অপেক্ষা করতে ঠাকুর মশাইয়ের কাছে সব ঘটনা শুনেও তুমি এ কথা বলতে পারছ আমি তো মন্দিরে চাতালে বসে তোমার শুভ কামনায় ঠাকুরের কাছে গান গাইছিলাম তখনই তো তোমার বন্ধু এসে আমাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেল তুমি পরমেশ্বরকে বলেছিলে তুমি আমার বাগদত্তা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে বলার সুযোগ পেলাম কোথায় আমি কি দেখতে পাই কি করে বুঝবো ও হঠাৎ করে নিজের আঙুল কেটে সেই রক্তে আমার সিঁটি রাঙিয়ে দেবে কি ডাক্তার কেমন দেখলে কদিন লাগবে মনে ওকে সারিয়ে তুলতে আদিত্য তা কোন ঘরে থাকবে তার ব্যবস্থা করেছো থাকবে ওই পাশে করে থাকবে ডাক্তাররা রুগী যত কাছাকাছি থাকে ততই তাদের সুবিধা হয় কি বল ডাক্তার এখনো কোন প্রশ্নে আয় এত রাত জেগে কি পড়াশোনা করছিস কাল থেকে মহামায়ের চিকিৎসা শুরু করবো তো তাই বইগুলো একটু উল্টে বাটে দেখে নিচ্ছি আমি জানি ডাক্তার মহামায়ের চোখের জন্য তুই কেন এত রাত জেগে বইপত্র ঘাটছিস আসলে তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু আর মহামায় আমার স্ত্রী বন্ধুর মুখের দিকে তাকে তুই এতটা কষ্ট সহ্য করছিস কি ঠিক বলেছি কিনা বল দেখতে ভালো লাগবে না চলে আসলে ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু আর তুমি আমার স্ত্রী বন্ধু প্রতি চোখ ভালো করবার জন্য রাত জেগে বই পড়ছে তুমি পরে স্ত্রী হলে আদিত্য নিশ্চয় এতটা পরিশ্রম করত না কি বল তা তো বটেই তাহলে বোঝো ও বন্ধুকে কতটা ভালোবাসে
शिवठाकुरेड़े चरित्रहीन स्वामी मुख जान देखते ना भावी आदित्य दा से दिन से भयंकर मानुषार भेतरे जे एम एक सुंदर मानुष लुकी आ चोखे ओषु देवे ना तुम्हारे सारे तुलब क्या क्यों जत दिन तुम अंध थक की चोखे चिकित्सा कर डाक्त पड़ते बिलेट चले ग
আমি তোমাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি বাগান বাড়িতে এসে এক একা মত খাচ্ছ যমুনা ভাই লাখনো গেছিল ফিরে যায় কেন ওকে আবার কি দরকার যা জিজ্ঞেস বুঝি তার জবাব দাও অনেকদিন যোগাযোগ নেই আমি জানি না যাও খোঁজ নিয়ে এসো তাকে বলবে আমি দেখেছি তুমি আমায় ক্ষমা করো পরমেশ্বর আমি পারবো না আবার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারলে তোরা কি নাম হচ্ছে পরমেশ্বর মরে আছে এখনো মরে নেই তবে মরতে চলেছে আমি বেঁচে থাকতে তোমাকে শেষ হতে দেব না পরমেশ্বর চলো চোখের সামনে দেখি আর আমি যেন কোনোদিন তোমাকে দেখতে না পাই তবে যাবার আগে জেনে যাওয়া তুমি না গেলেও যমুনা ভাই খবর পাবে আর কাল থেকে প্রতি রাতে সেখানে নাচবে
আছে তো নয় জীবন ঝড় যে এখন ফুলকে ঝরিয়ে যে আমি যেন সারা জীবন অন্ধই থাকি অমন লম্ব অর্চরিত্রহীন স্বামীর মুখ আমি দেখতে চাই না আমি যেন সারা জীবন অন্ধই থাকি অমন লম্ব অর্চরিত্রহীন স্বামীর মুখ আমি দেখতে চাই না তুমি এসেছ কোথায় থাকো তুমি এত রাত পর্যন্ত चिकित्सार समय আমার কাছে থাকলে তোমার তোমার দুশ্চিন্তা হবে সে বলে ভাববে ওর চোখ দুটো ভালো হবে তো তাই এ কটা দিন যদি মনটাকে ব্যস্ত রাখতে পারো সত্যি তাই হয়েছে দিন রাত আমার পাশে থেকে আমার চোখের দিকে নজর রাখছে শুনলাম তুই নাকি কলকাতা যাচ্ছিস অপারেশন করতে যা যা যন্ত্রপাতি লাগে তুই কলকাতা থেকে এখানে নিয়ে আয় যত টাকা লাগে আমি তো মহামায়ের চোখের অপারেশন এখানে হবে
বৌমা চোখের অপারেশন হচ্ছে আর তুই এখানে বন্দুক নিয়ে অপারেশন তো আদিত্য করছে আমি ওখানে থেকে কি করব এখানে বন্দুক নিয়ে বা পড়েছিস কেন অনেকদিন ব্যবহার করা হয়নি একটু পরিষ্কার করে রাখছে কখন কাজে লেগে যায় আবার শিকারে যাবে নাকি নাগালে যদি পেয়ে যায় কাল ভোরে ব্যান্ডেজ খুলে দিলেই তুমি দেখতে পাবে সত্যি আমি আমি ওকে দেখতে পাবো হ্যাঁ কাল ভোরে প্রথমে তোমাকে চারটে ট্যাবলেট খেতে দেব তার এক ঘন্টা পর ব্যান্ডেজটা খুলে দেবো ব্যান্ডেজটা তুমি খুলবে না আমি খুলবো না না ও খুলবে দৃষ্টি ফিরে পেয়ে আমি আমার ঈশ্বর পরমেশ্বরকে দেখতে চাই আমার দেখতে চাও না তোমায় তো বহুবার দেখেছি নতুন করে কি আর দেখব তোমাকে আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাবো করিয়েছি আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্ক নেই হ্যাঁ আছে রুগীর সঙ্গে এক ডাক্তারের যা সম্পর্ক তুমি আজ রাত্রেই হর্ষপুর ফিরে যাও ও যখন আমার বাঁধন খুলতে থাকবে তখন আমি বলব জানো তোমাকে দেখার জন্য আমি এই কবছর কেমন ছটফট করেছি তিন রাত ভেবেছি কবে যে আমি ভালো হব কবে যে তোমায় দেখতে পাব শুধু তোমার অন্ধকার জগতের সাথে আলোর জগতে আমার কোনো ঠাই নেই না নেই ভুলে যেও না দিত দা আমি তোমার বন্ধু পত্নী রোগীর অপারেশন কিরম হল কাল ভোরে ব্যান্ডেজ খুলে দেখতে পাবে তাই নাকি আমার কাজ শেষ আজ বিকেলে আমি চলে যাব শেষ মানে এই যে বললি কাল ভোরে ব্যান্ডেজ খুলতে হবে ব্যান্ডেজ খোলার জন্য আমার কোনো প্রয়োজন নেই ওটা যে কেউ খুলতে পারে শুধু ব্যান্ডেজটা খোলার আগে ওর মাথার কাছে একটা শিশিতে চারটে ওষুধের গুলি আছে সেটা ওকে খাইয়ে দিতে হবে একটা গুলিতে বাঘ শেষ হয়ে যায় আর ওকে চারটে গুলি খেতে হবে সহ্য করতে পারবে তো রসিকতা না পরমেশ্বর গুলি চারটে না খেলে কিন্তু ব্যান্ডেজ খোলার পরও চোখে দেখতে পাবে না এতটাই যখন করলে তুই শেষটুকু আমার জন্য রেখে যাচ্ছিস কেন মনে করে চারটে গুলি খাওয়াতে পারবি না যদি মনে না থাকে যদি তীরে এসে তৈরি ডুবে যায় ব্যান্ডেজটা তুমি খুলবে না আমি খুলব না না ও খুলবে দৃষ্টি ফিরে পেয়ে আমি আমার ঈশ্বর পরমেশ্বরকে দেখতে চাই কি ভাবছিস ডাক্তার হ্যাঁ ঠিক আছে কাল ভোরে ওকে ওষুধ খাই আমি চলে যাব ব্যান্ডেজটা কিন্তু তোকেই খুলতে হবে রানিমা আপনি আমাকে কি বলবেন বলছিলেন এই কদিনে হঠাৎ করে পরমেশ্বরের চোখে মুখে কেমন কালই পড়ে গেছে দেখেছেন না বসে হবে না কত বড় দুশ্চিন্তা আছে বলুন তো বউ দিদিমণি চোখে দেখতে পাবেন কি পাবেন না ঘোড়ার গাড়িটা বার করতে বল নাইব বসে আপনি আসুন তুমি যাওনি তোমাকে না আমি কালই চলে যেতে বলেছিলাম 
अंधकार जगत आलोर जगत नानी भूले जेव ना दित तुम्हार बंधु पत्नी भगवान पूरण कर
চুপ করে আছিস কেন বলবি তো কি হয়েছে বৌমার বলছি পরে বলছি কাল রাত্রি তুই যখন বাগান বাড়ি গিয়েছিলি তখন আমি বৌমাকে দেখতে এই ঘরে এসেছিলাম একটা একটা কথা বলবো মা কি কথা বলো ও যেদিন রক্ত দিয়ে আমার সিদ্ধি রাঙিয়ে দিয়েছিল সেদিন কেউ শাক বাজায়নি উলুও দেয়নি আর আমি ওকে দেখতে পাইনি তুমি কি চাও বলো কাল যখন ওকে দেখব তখন ওকে বলব ও যেন সিঁদুর দিয়ে আমার সিঁথিটা রাঙিয়ে দেয় আপনারা তো থাকবেন ও যখন আমায় সিঁদুর পরাবে তখন যদি কষ্ট করে একটু উলু দেন একটু শাক বাজান সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোর নামে লিখিতে আমি মহামায়াকে নিয়ে চলে যাব আমি চেষ্টা করছি পরমেশ্বর তবে ছোটবেলা থেকে যার পুজো করে আসছে সেই ঈশ্বরই এখন একমাত্র ভরসা এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে তুমি এত বড় পাপ করো না পরমেশ্বর এর শাস্তি একদিন না একদিন ঈশ্বর তোমাকে দেবেনি ছোটবেলা থেকে যে ঈশ্বরের পুজো করে এসেছ তাকে স্মরণ করে চোখ খোলো Thank you. 